ஷாமியோட மீ ஏர் ப்ளூடூத் இயர் ஃபோன்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தா மீ ஏர் டாட்ஸோட கொஞ்சம் பெருசாக கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கு ஆனால் இந்த வீடியோவில் இப்போ என்னதான் ஷாமி இதில் புதுசாக எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ஹே கா ஜேம் பேர் ஆஷ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சி ஃபோர் டெக் தமிழ் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம கீழே இருக்கிற தம்ஸ் அப் பட்டன் சப்ஸ்கிரைப் பெல் ஐக்கான் சுத்தலாம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம வீடியோக்கு போகலாம் கைஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெண்டு டிசைனில் எதுவும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு இந்த ஆப்பிள் ஏர் பாட்ஸ் மாதிரி காதுலேருந்து வெளில நீட்டிட்டு இருக்க மாதிரி உள்ள டிசைனா இல்லைனா இப்படி காது கடக்கமாக இப்போ ஏர் டாட்ஸில் நம்ம பார்த்துருக்கோம்ல அந்த மாதிரி உள்ள டிசைனா கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஸோ எனிவே இப்போ நம்ம மியாருக்கு போவோம் ஸோ பாக்ஸில் இது தான் இருக்குது மியார் ஹெட்செட் இது கூட வந்து ஒரு கேரியிங் கேஸ் இது வந்து பேட்ரி பேக்காகவும் ஒர்க் ஆகும் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்குற எல்லா ட்ரூலி ஒயர்லெஸ் இயர் ஃபோன்ஸ்லேயும் இதே டிசைனில் தான் வருது ஒரு கேரியிங் கேஸ் அது வந்து பேட்ரி பேட்ரி பேக்காகவும் டபுள் ஆகும் அதுக்கப்புறம் சார்ஜிங் கேபிள் மூணு எக்ஸ்ட்ரா பேர் இயர் டிப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எஸ் இங்கே வந்து இயர் டிப்ஸ் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இது பார்க்குறதுக்கு வந்து ஆப்பிள் ஏர்பாட் டிசைன் மாதிரி இருந்தாலும் இது இந்த ஏர்பாட்ஸ் மாதிரி கிடையாது இது ரெகுலர் இன்னியர் இயர்ஃபோன்ஸ் மாடல் மாதிரி தான் ஸோ பர்சனலாக எனக்கு இது தான் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஏன்னா இது இன்னும் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ப்ளஸ் சைஸஸ் மாற்ற முடியுங்கிறதுனால இன்னும் நிறைய பேருக்கு நல்ல ஃபிட் கிடைக்கும் ப்ளஸ் காதுலேருந்து வெளியில் பாப் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் கம்மி பட் பேஸ் டிசைன் இன்னும் ஆப்பிளோடது தான் காதுலேருந்து வெளியில் அப்படியே அந்த நீட்டிகிட்டு இருக்கிற அந்த டிசைன் தான் கேரி கேஸும் பார்க்குறதுக்கு ஆப்பிள் ஏர் பாட்ஸோடது மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ இப்போ அந்த கேஸ் பற்றி பேசினதுனால இப்போ பேரிங் ப்ராசஸ் பற்றி பார்ப்போம் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராசஸ் தான் ஸோ ரெண்டு செகண்டுக்கு அந்த ஃபங்க்ஷன் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணால் ஃப்ரண்ட்டில் உள்ள அந்த எல்இடி பிளிங் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்போது நம்ம ப்ளூடூத் செக்ஷனில் பார்த்தோம்னா ஃபோனில் அந்த மீ ஏர் பாப்பப் ஆகும் ஸோ இப்போ கனெக்ட் பண்ணோம்னா முடிஞ்சிருச்சு அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் இதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு தடவையும் நீங்கள் ஹெட்செட்டை வந்து சார்ஜிங் கேஸ்லேருந்து வெளியில் எடுத்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் ஃபோனோட கனெக்ட் ஆகிடும் திருப்பி வேற ஒரு ஃபோனோட பேர் பண்ணோம்னா ஐ மீன் அதுக்கு ஒரு தனி வீடியோவே நம்ம பண்ண வேண்டிய இருக்கும் பட் இங்கே வேற பாசிட்டிவ்ஸ்னு பார்த்தா இந்த சார்ஜ் கேஸ்க்கு டைப் சி போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் ஃபாஸ்ட் சார்ஜ் சப்போர்ட்டும் இருக்கு பத்து நிமிஷம் சார்ஜ் பண்ணாலே எழுபது நிமிஷம் பிளே பேக் கிடைக்கும் அப்படின்னு சாமி சொல்கிறாங்க ப்ளஸ் ஒரு மணி நேரம் சார்ஜ் பண்ணால் ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த இயர்ஃபோன்ஸ் ஒரு ஃபுல் சார்ஜில் மூணு மணி நேரத்துக்கு மேலே ஒர்க் ஆகும் ப்ளஸ் இந்த சார்ஜ் கேஸ் யூஸ் பண்ணி பத்து மணி நேரம் வரைக்கும் பிளே பேக் பண்ணலாம் ஸோ இது ரொம்ப நல்ல பேட்ரி லைஃப் நான் சொல்ல மாட்டேன் பட் இந்த இந்த இயர்ஃபோன்ஸ் வந்து ஐபி எக்ஸ்போர்ட் சர்டிஃபிகேஷனோட வருது ஆறு கிராமுக்கு கம்மி வெயிட்டு மொத்த சார்ஜிங் கேஸோட சேர்த்தே அறுபது கிராம் தான் வெயிட் ஸோ ஓகேன்னு சொல்லலாம் இப்போ அடுத்து இந்த இயர்ஃபோன்ஸை கொஞ்சம் க்ளோஸாக பார்த்தோம்னா இதில் ஒரு டச் சென்சிட்டிவ் ஸ்பாட் இருக்குது ரெண்டு இயர்ஃபோன்ஸ்லையுமே இதை டபுள் டேப் பண்ணோன்னா கால்ஸ் அட்டன் பண்ணி கட் பண்ணலாம் மற்ற நேரத்தில் ரைட் சைடு இயர்ஃபோனில் டபுள் டேப் பண்ணால் கூகுள் அசிஸ்டண்ட் ஆக்டிவேட் ஆகும் லெஃப்ட் இயர்ஃபோனில் டபுள் டேப் பண்ணால் வீடியோ இல்லை ஆடியோவை பாஸ் பண்ணி ப்ளே பண்ணலாம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ஒரு பாட்டு கேட்டுட்டு இருக்கையிலையோ வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கையிலையோ நீங்கள் இயர்ஃபோனை காதுலேருந்து ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது பாஸ் ஆகிடும் ஏன்னா இதில் ஒரு ப்ராக்சிமிட்டி சென்சர் கொடுத்துருக்காங்க பட் திருப்பி காதில் போட்டிங்கன்னா ப்ளே பேக் அப்படியே ரெஸ்யூம் ஆகாது ஸோ அதையும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும் அடுத்து அந்த இயர்ஃபோன்ஸை டேப் பண்ணி மூணு செகண்ட் ஹோல்ட் பண்ணிங்கன்னா நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் ஆக்டிவ் ஆகும் இதில் ஆக்டிவ் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் இருக்குது ஆனால் கொஞ்சம் ரொம்பவே லைட்டாக தான் கொடுத்துருக்காங்க சில நேரம் வந்து ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு கூட நான் யோசிச்சுருக்கேன் பட் அது மோஸ்ட்டாக பாட்டு கேட்கல தான் கால்ஸில் வந்து ஒர்க் ஆகிறது தெரிஞ்சிருக்கு <laughs> இது ஒரு சின்ன இயர்ஃபோன்ஸ் ஏழு மில்லிமீட்டர் டிரைவர்ஸ் தான் ஸோ இப்போ ஒரு சோனி தௌசண்ட் எக்ஸ் எம் த்ரீ அளவுக்கு பேஸ் இருக்கும் அப்படின்லாம் எதிர்பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்காது பட் இதோட சைஸ்க்கு நல்ல பேஸ் ஹைஸ் மெட்ஸ் லோஸ் எல்லாமே க்ளீனாக இருந்துச்சு ஆடியோ குவாலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தா ஷாமி நல்லாவே பண்ணியிருக்காங்க ஓவரால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ஜாயபிளாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் டச் கண்ட்ரோல்ஸ் இன்னமும் நான் சூப்பராக இருக்குதுன்னு
ஸோ கன்வெர்ட் பண்ணால் மூவாயிரத்தி எட்நூறுரூவா இல்லை ஐம்பத்தஞ்சு யூஎஸ் டாலர் வருது ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் வைடாக நிறைய நாட்டில் இதை ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னா எஸ்பெஷலி இந்தியாவில் ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் பட் எனிவே பண்ணுவாங்களான்னு இப்போதைக்கு தெரியாது உங்களுக்கு வேணும்னா நான் இதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு ஒரு ஃபுல் ரிவ்யூ பண்ணுறேன் சிஃபோ டெக் தமிழில் இல்லை எஃப்டிஜே தமிழில் ஃபுல் ரிவ்யூ பார்க்குறதுல உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா இல்லையா கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவுக்கு நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த மீஆர் ப்ளூடூத் இயர்ஃபோன்ஸ் பற்றி உங்களோட கருத்தை கீழே உள்ள கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கல என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி கீழே உள்ள தம்ஸ் அப் தம்ஸ் டவுன் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ஏற்கனவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கான் இதெல்லாம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் போடுற வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த ரெண்டு வீடியோஸில் எது எது வரைக்கும் பார்க்கலனாலோ எங்களோட இன்னொரு சேனல் எஃப்டிஜே தமிழில் பார்க்கலனாலோ செக் பண்ணி பாருங்கள் மேபி உங்களுக்கு பிடிக்கலாம் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் உங்களை திருப்பி சந்திக்கிற வரைக்கும் என் பேர் ஆஷ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சி ஃபோரி டெக் தமிழ் ஹவ் அ நைஸ் டே பாய்